नमस्कार शेतकरी मित्र हो मी रोहन आपण पाहतात शेती संगोपन मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत की कुक्कुटपालन कोंबडी पालन हा व्यवसाय कसा करायचा व त्यासाठी कोणत्या प्रकारे नियोजन गरजेचे आहे मित्रांनो आपण जर यूट्यूबला नवीन असाल तर आपल्या शेती संगोपन चॅनल सबस्क्राईब करा बेलकॉन बटन दाबा जेणेकरून आम्हाला सर्व नवीन व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतील सरा तर आपण हा जो व्यवसाय कशा प्रकारे करायचा जो नियोजन काय याची एवढी माहिती जाणून घेऊयात नमस्कार नमस्कार आपलं नाव परिचय सांगा आपला माझं नाव कमलेश गणपत गोळे राणा शिरडोन हा व्यवसाय तुम्ही कधीपासून करताय गेले चार पाच वर्ष झाला हा व्यवसाय करतोय मी ज्यावेळेस तुम्ही हा व्यवसाय सुरू केला होता त्यावेळेस तुम्हाला जे ह्याचा स्कोप कसा होता की हा व्यवसाय कशा प्रकारे करायचा याच्यावर तुम्हाला काय आयडिया होती का सुरु सुरुवातीला सुरुवातीला काय आयडिया नाही असंच दुसऱ्या फार्मावर जाऊन आम्ही चौकशी करून आपलं व्यवसाय स्टार्ट केला हा ज्यावेळेस चालू केला त्यावेळेस खर्च साधारण ऐंशी नव्वद रुपये होता एका पक्षासाठी हा तोच खर्च सध्या आता एकशे चाळीसकडे गेलेला आहे कारण मकाचं प्रोडक्शन कमी झाल्यामुळं ऐंशी टक्का मका ही खाद्यासाठी वापरली जाते ह्याच्यात हे प्रोडक्शन कमी झाल्यामुळं हे जर दर वाढलेले आहेत आपण जे हे पिल्ली पिल्लू जे आहेत आपण जे कोंबडीच पिल्लू आणता ते किती दिवसाच पिल्लू असतो ज्यावेळेस तुम्ही त्यांना खरेदी करता ते ह्याच्यातच मधून एक दिवसाच पिल्लू येतं आपल्याला त्या पिल्लाचे तुम्हाला त्यांचा दर केला होता एका पिल्लासाठी दर उन्हाळ्यात साधारण एकोणीस रुपये आणि इतर वेळेस अठरा रुपये असतो दर त्याचा तुम्ही हे पिल्लू कुठून खरेदी करता आपण ही फलटणवरून आणतो मोमीन शकील मोमीन यांच्याकडून अच्छा तुम्हाला ते जे पिल्लू आहे जे कोंबडीचं ते तुम्हाला घरपोच मिळतं का तुम्हाला जाऊन स्वतः तुम्ही विकत आणावं लागतं नाही आता घरपोच त्याने डिलिव्हरी सेवा केलेली आहे कमीत कमी दीड हजार क्वांटिटी पाहिजे म्हणजे कमीत कमी दीड हजार क्वांटिटी असेल तुम्हाला ते घरपोच सेवा उपलब्ध आहे सेवा उपलब्ध हे जे पिल्लू आहे ते साधारण किती दिवसामध्ये विक्रीच्या लायक तयार होतं साधा कमीत कमी पंच्याऐंशी दिवसात हे विक्रीला येते ज्यावेळेस तुम्ही हे पिल्लू खरेद करता त्या त्या एका पिल्ल्याचं वजन अंदाजे किती ग्रॅम असतं साधारण एक वीस पंचवीस ग्रॅम आणि ज्यावेळेस हे आपण पिल्लू विक्रीस तयार करतो त्यावेळेस एका पिल्ल्याची ते नर असेल किंवा मादी असेल त्यावेळेस त्याचं वजन किती भरतं नर असेल तर तेराशे चौदाशे ग्रॅम मादीस दहा दहाशे अकराशे ग्रॅम होते एक एक किलो ते अकराशे ग्रॅम हा ठीक आहे ह्या ऐंशी दिवसामध्ये एका नरला किंवा एका मादीला किती किलो खादे लागतं ह्याला याचं कंजप्शन सरासरी साडेतीन किलो आहे जास्त पर्यंत म्हणजे ऐंशी दिवसामध्ये दिवसा पंच्याऐंशी दिवसापर्यंत साडेतीन किलो एक पक्षी खातो तुम्ही ह्या पिल्लांना ज्या कोंबड्या तुम्ही कुकुटपालन करताय ह्यासाठी तुम्ही पाण्याचं नियोजन कशा प्रकारे केलेलं आहे पाण्याचं एक टाके असते ते त्याला एक पहिले एक पंधरा दिवस एक लहान भांड्यामध्ये पाणी ठेवावं लागतं त्यानंतर ते ड्रीपचे भांडे येतात ते ड्रीपच्या भांड्यातून मग ते पाणी द्यावं लागतं त्यांना चालू तुम्ही ह्या कुकुटपुरांसाठी हे जे असं भव्य असं तुम्ही शेड तयार केलेलं आहे त्या शेडला तुम्हाला स्टार्टिंगला किती खर्च आला होता तर चार वर्षापूर्वी याला साडेतीन लाख रुपये खर्च आला होता फक्त शेडला भांडे वगैरे त्याचे ते मिळून कॉस्ट चारकडे जाते चार सव्वा चारकडे हां तुम्ही हे शेड आहे त्याचं नियोजन कशा प्रकारे करता की साफसफाई वगैरे कशी करता काय साफसफाईला तर रोजच करावी लागते याचे व्यवस्थित रोज खाद्याची भांडी स्वच्छ करणे पिण्याच्या पाण्याची भांडी स्वच्छ करणे परत पक्षी मोठा झाल्यानंतर त्यांची जी पक पडतात खाली ते झाडू मारणे ते आठवड्यातून एक दोनदा झाडू मारणे परत खालचं जी त्यांची वेश वेष्ट आहे ते आठवड्यातून एक दोनदा तरी ती मिक्स करणे हलवणे त्याला व्यवस्थित कुकुटपुरण करताना तुम्हाला असं लक्षात आलंच की ह्यावर कोण कोणकोणत्या प्रकारचे रोग वगैरे होतात का ह्यांना रोग म्हणजे याला एक कॉक्सी हा प्रकार कॉक्सी डिसीज म्हणून येतो ते बी आपलं त्यांचं जर लिटर खालचं ओलं झालं ते त्यांनी खाल्लं तर त्यातून मग त्यांना रक्तीची संडास चालू होते त्यामुळे ते वजन कमी होतं त्याचं आणि कमीत कमी दहा वीस टक्के मरवी होती जर लवकर लक्ष दिलं नाही त्याला औषध उपचार केला नाही तर त्यावर तुम्ही कशा प्रकारचं औषध उपचार वगैरे उपचार करताना ते औषध उपचार आहे ते औषध आहे तर ते एक ग्रॅम एक लिटर पाण्याला ते असतं ते तीन दिवस डोस द्यायचं असतं त्याचं लक्षण दिसले की तिथून तीन दिवस ते पाणी द्यायचं हां कुकुटपालन करत असताना तुम्ही कोणत्या प्रकारचे लसीकरण करता सातव्या दिवशी लासोटा म्हणून एक लसीकरण आहे परत चौथ्या दिवशी गंबोरा म्हणून आहे पस्तीसव्या दिवशी लासोटा हा पाण्यातून द्यायचा असतो आणि एक साठ पासष्टव्या दिवशी एक लासोटा द्यायचा पाण्यातून हे चार लसीकरण आहेत ऐंशी दिवसामध्ये 
लसी तुम्ही म्हणजे कशा प्रकारे देते त्यांना पहिले सातव्या आणि चौदाव्या दिवशी डोळ्यातून ड्रॉप द्यायचा असतो त्याला त्याच इंजेक्शन वगैरे काय नाही त्याला डोळ्यातून ड्रॉप द्यायचं ते हा व्यवसाय करताना तुम्हाला कोणत्या अडचणी वगैरे आहेत का अडचणी म्हणजे फक्त एकच आहे याचं मार्केट रेट हा स्थिर नाही मार्केट म्हणजे म्हणजे कमीत कमी आता एकशे चाळीस रुपये खर्च आहे सध्या मार्केट एकशे दहा रुपये चालू आहे म्हणजे तीस रुपये लॉस आहे सध्या हे आता अपेक्षा आहे की पुढे डिसेंबर पर्यंत मार्केट वाढण्या शक्यता आहे त्या पद्धतीने आपण सध्या चालू आहे सांगू पण तुम्ही कोंबड्यांच करत आहात तरी तुम्हाला वार्षिक उत्पन्न ह्या कोंबडीपासून अंदाजे किती लाख रुपये उत्पन्न आहे व्यवस्थित रेट असेल तर एका शेड एका लॉट मागे कमीत कमी ऐंशी ते नव्वद हजार रुपये उत्पन्न आहे सध्या तुम्ही आता टोटल एकूण किती पिल्ले आणलेले आहेत सध्या आपल्या शेडमध्ये तीन हजार पिल्ले आहेत ठीक आहे तुम्हाला हे पिल्लू विक्रीसाठी कोणत्या मार्केटमध्ये तुम्ही घेऊन जाता यांना ते मार्केट ह्याचं मुंबई आणि पुणेचं आहे असं आणि साधारण मग किरकोळ आपण ते लोकलला विकतो जर खाऊ गिरायक असेल तर किरकोळ दहा पाच दहा पाच घेऊन जातात कोण सांगोपनाला घेऊन जातं कोण खाण्यासाठी घेऊन जातं पण याचं मार्केट टोटल मुंबई आहे मुंबईमध्ये आहे ज्यावेळेस तुम्ही ह्या पिल्लांची ह्या कोंबड्यांची विक्री करता ज्यावेळेस त्या ऐंशी जण मोठे होतात त्यावेळेस एका पिल्ल्याचं किंवा एका कोंबडीचं वजन हे किती किलो भरतं नराज साधारण सरासरी वजन तेराशे ग्रॅम चौदाशे ग्रॅम भरत महादीचं दहा किंवा अकराशे ग्रॅम जर आपल्याला नवीन एखादा शेतकरी बांधव किंवा एखादा नवीन तरुण असेल की त्याला हा व्यवसाय करायची इच्छा आहे किंवा तो करणं असेल तर तुम्ही काय सल्ला देणार की हा त्याने व्यवसाय कशा प्रकारे केला पाहिजे व ह्यापासून त्याला उत्पन्न कशा प्रकारे जास्त मिळू शकतं फक्त हा व्यवसाय म्हणजे एक शेअर शेअर मार्केटसारखं आहे याचं ह्याच्यात कंटिन्यू राहावं लागतं धंद्यामध्ये तेजी मंदी ह्याच्यात राहते त्यामुळे सरासरी विचार जर आपल्याकडे व्यवस्थित पैसे शिल्लक असतील तरच करा व्यवसाय तर कर्ज वगैरे काढून हा व्यवसाय करू नका सध्या मार्केटचा भरोसा नाही एकतर मक्केचा रेट जास्त झालेला आहे आणि जर नवीन व्यवसाय कोण करणार असेल तर एक दोन वर्ष त्याने थांबावे जोपर्यंत जर स्वतःचे भांडवल जर आपल्याकडे शिल्लक असेल मुबलक असेल तर आपण हा व्यवसाय करायला काही अडचण नाही अडचण नाही ह्याला काही सरकारी अनुदान नाही काय नाही सध्या आपल्याला ह्याला ठीक आहे ठीक आहे तुमचं नाव पत्ता आणि मोबाईल नंबर सांगा माझं कमलेश गणपत गोळे राहणार सह्याद्री नगर सुभावी मोबाईल नंबर नऊ सहा तीन डबल सात डबल नऊ दोन डबल झिरो आपण जे आम्हाला कुकुटपालनबद्दल जे मोलाचे मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद तुमचं या आभारी मित्रांनो सध्या आपण जो व्हिडिओमधील जे लहान लहान पिल्ले पाहतात ती पिल्ले आठ दिवसाची पिल्ले आहेत या पिल्ल्यांना आपण बघत आहे कशा प्रकारे त्यांना जे खाद्य त्यांनी त्या ट्रेमध्ये ठेवलेले आहे व त्याच्या शेजारी आपल्याला दुसरे एक पांढऱ्या कलर ट्रे दिसत आहे त्यामुळे त्यांना पिण्यासाठी त्यांना पाणी ठेवलेलं आहे की कशा प्रकारे आपण पाहतात की ते व्यवस्थितपणे तिथं त्या ट्रेमध्ये ठेवलेले जे खाद्य आहे ते व्यवस्थितपणे खातात व त्या ते खाऊन झाल्यानंतर व्यवस्थितपणे त्या साईडला ठेवलेल्या ट्रेमधले ते पाणीही पितात व रिकामे स्पेस असल्यामुळे त्यांना फिरण्यासाठी व्यवस्थितपणे मदत होत आहे बारामती ॲग्रो फूड्स यांचं ग्रोमोर हे खाद्य ते या सर्व लहान पिल्लांना खायला देतात मित्रांनो आत्ताच आपण पाहिलं की कशाप्रकारे कमलेश गोळे यांनी आपल्याला कुकुटपालन कोंबडीपालन कशाप्रकारे करायचे त्याचे नियोजन कशाप्रकारे झाले पाहिजे कोणत्या प्रकारचं खाद्य कशाप्रकारे त्यांना लसीकरण करायचं याची सर्व माहिती आपल्याला त्यांनी दिलेली आहे जर आपण नव्याने जर कोंबडीपालन हा व्यवसाय सुरू करणार असाल तर त्यांनी आपल्याला महत्त्वाचा सल्लाही दिलेला आहे कि जर आपल्याकडे स्वतःचे मुबलक अशा प्रमाणात स्वतःचं भांडवर असेल तर हा व्यवसाय सुरू करण्यास हरकत नाही कोणत्याही प्रकारचं कर्ज काढून हा व्यवसाय परवडणार नाही असंही त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे मित्रांनो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवड असाल तर नक्कीच लाईक करा अजूनही आपण आपल्या शेती संगोपन चॅनल सबस्क्राईब केले असेल सबस्क्राईब करा बेलकॉन बटन दाबा जेणेकरून येणार आपल्या सर्व नवीन व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतील हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद